നമസ്കാരം മറ്റൊരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബൈനോമൽ തിയറം കുട്ടികൾ കുറേ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തന്നിരുന്നു ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് ബൈനോമൽ തിയറത്തിൽ നിന്ന് നാല് മാർഗ്ഗമാണ് സാധാരണ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റിനും ഉണ്ട് നാല് മാർഗിൻ്റെത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ത്രീ മാർസിൻ്റെ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് എക്സ്പാൻഡ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കും കാരണം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ പഠിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററെ പഠിച്ചു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇങ്ങനെ വാല് കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ ചെല്ല് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉരുണ്ട് വീണ് പോയി കാരണം തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർമുല ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് മാത്സിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫുൾ മാർഗിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വെച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മളങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റൻ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ടേംസ് ആണ് വരുന്നത് ആ ആറ് ടേംസിന് എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ ടു ഇ റേസ് ടു ഫൈവ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ ടേമിന് എഴുതി ഇതേ റേസ് ടു ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ ടേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് സി വണ്ണിലാണ് കേട്ടോ പവർ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഫൈവ് സി വൺ ഈ എക്സ് ബൈ ടുവിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇല്ലായിരുന്നോ ഫോർ ഒരു പവർ കുറച്ചു ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടൈം അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ടൈം ആരാണ് ടു ബൈ എക്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുറേ ടേംസ് വരാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ നോക്കി അടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് സി വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടിനേഷൻ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് സി ടു എക്സ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ആയിരുന്നു അത് ത്രീ ആയി ടു ബൈ എക്സിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കൂടി മീൻസ് ടു ബൈ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലോജിക് കിട്ടിയ എന്താണ് ഫൈവ് സി വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടിനേഷൻ ഫൈവ് സി ടു എക്സ് ബൈ ടുവിൻ്റെ പവർ ഫോറിൽ നിന്നും ത്രീ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ടു ബൈ എക്സിൻ്റെ പവർ വണ്ണിൽ നിന്നും ടു ആയിട്ട് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ പവർ കുറയുകയും സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ പവർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ടൈം വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരെ നോക്കിയുണ്ട് ഫൈവ് സി ടുവിൻ്റെ കണ്ടിനേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് സി ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പവർ ഇപ്പം മൂന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് രണ്ടായി ടു ബൈ എക്സിൻ്റെ പവർ ഒന്നുകൂടെ കൂടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂ ബൈ ഓക്കെ അടുത്ത ടൈം വരുമ്പോൾ ഫൈവ് സി ഫോർ ആണ് ഫൈവ് സി ഫോർ ഇവിടോട്ട് എഴുതാം ഫൈവ് സി ഫോർ ഫൈവ് സി ത്രീയുടെ കണ്ടിനേഷൻ എക്സ് ബൈ ടുവിൻ്റെ പവർ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നായി കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയി എക്സ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സെക്കൻഡ് ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടൈം ടു ബൈ എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണ് തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമാണ് നോക്കിക്കേ ഫൈവ് സി ടു ഫൈവ് സി ത്രീ ഫൈവ് സി ഫോർ ഫൈവ് സി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഫൈവ് സി ഫൈവ് രണ്ട് സെയിം ആണ് അഞ്ച് സി അഞ്ച് ഫൈവ് സി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ടു ബൈ എക്സിൻ്റെ പവർ മാത്രം ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതി റേസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഫൈവ് സി ഫോറിൻ്റെ കണ്ടിനേഷൻ ഫൈവ് സി ഫൈവ് എഴുതേണ്ട വൺ ആണ് എക്സ് ബൈ ടു റേസ് വൺ എന്നുള്ളത് എക്സ് ബൈ ടു റേസ് പൂജ്യവും അത് വൺ ആണ് പിന്നെ ടു ബൈ എക്സിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കൂടുന്നു ഫൈവ് ആകുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എക്സ് ബൈ ടു റേസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ഫൈവ് ബൈ ടു
അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ തീരുകയാണ് ആൻസർ കിട്ടുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് റേഷ്യ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ടെണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എത്ര ഇട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും എക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ വന്നത് ഇവിടെ എക്സ് റേഷ്യ ഫോർ താഴെ ഒരു എക്സ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ക്യൂബായി ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഫോർ കൊണ്ട് എയ്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ടു ടു കൊണ്ട് ടെണ്ണിനെ കട്ട് ചെയ്യാൽ ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് ഫൈവ് എക്സ് എങ്ങനെ ഫൈവ് എക്സ് ആയത് ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ബാക്കി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫോർ കൊണ്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും ബൈ എക്സ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ട്വൻറ്റി ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് താഴെയാണ് കൂടുതൽ ഒന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് വരും എക്സ് ക്യൂബ് വന്നതിന് കാരണം ഇവിടുത്തെ എക്സിന് ഡിഗ്രി വണ്ണ് ഇവിടുത്തെ എക്സിന് ഡിഗ്രി ഫോർ അപ്പോൾ താഴെ മൂന്നിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ നാല് ഒന്നും ആകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം തെറ്റരുത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് ഇത് മൂന്ന് മാർക്ക് കാണത്തുള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നാല് നാല് മാർക്കായി എത്ര ടൈംസ് എത്ര ടൈംസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഈ സിക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടി ക്വസ്റ്റൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീൻസ് ഇതൊരു പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് മറക്കാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് മറക്കാവുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനൊക്